வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பைபிள் ஸ்டோரிஸ் இன் தமிழ் ப்ரெசண்டட் பை நியூ லைஃப் ஏஜி சர்ச் நெல்லை இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்டோரி என்னென்னா ஏசு கிறிஸ்து கூறிய நல்ல சமாரியின் ஓமையும் அதன் பின்னணியும் இதற்காக நாம் எடுத்துக்கிட்ட பைபிள் ரெஃபரன்ஸ் லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தைந்து முதல் முப்பத்தி ஏழு வரை உள்ள வசனங்கள் இயேசு தன்னுடைய போதகத்தில் பலவிதமான ஓமைகளை பயன்படுத்தியிருந்தார் ஆனாலும் இந்த ஓமையில் ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கு அது என்னன்னா பொதுவாக இயேசு தான் பேசி ஓமைகளில் பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றிய விஷயங்களை தான் முறைபொருளாக கூறி வந்தார் ஆனால் இந்த ஓமையில் அப்படி இல்லாமல் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி தன்னைத்தானே மிகவும் பரிசுத்தவான் என்றும் எண்ணிக்கொண்டிருந்த ஒரு நியாய சாஸ்திரிக்கு புத்தி சொல்லும்படிக்கு சொல்லப்பட்டது தான் இந்த ஓமை சரி நாம் இப்போ கதைக்குள்ள போவோம் ஒரு முறை இயேசு ஜனங்களுக்கும் சீஷர்களுக்கும் நித்திய ஜீவனை பற்றி பிரசங்கித்து கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது ஒரு நியாய சாஸ்திரி அதாவது நியாயப்பிரமாணத்தின்படி வழக்குகளை விசாரிக்கும் சட்ட மேதை ஒருத்தர் அவரை சோதிக்கும்படி ஒரு கேள்வி கேட்டார் என்னன்னா போதகரே நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றார் அவருடைய எண்ணத்தை அறிந்த இயேசு அதற்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் அவரிடமே ஒரு கேள்வியை திருப்பி கேட்டார் என்னன்னா நியாயப்பிரமாணத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது நீர் வாசித்திருக்கிறது என்ன என்றார் அதற்கு அந்த நியாயசாஸ்திரி உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல உன் அயலானிடமும் அன்பு கூறுவாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது என்றார் இயேசு அவரை நோக்கி சரியாக சொன்னீர் அப்படியே செய்யும் அப்பொழுது நீர் பிழைப்பீர் என்றார் ஆனாலும் அந்த நியாயசாஸ்திரி அத்தோடு விடாமல் அவர் தன்னை நீதிமானாக காண்பிக்கும் விதமாய் இயேசுவை நோக்கி என் பிறன் அதாவது அயலான் யார் என்றார் அதாவது நான் யாரை நேசிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார் மறுபடியும் இயேசு அவருக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் ஒரு ஊமையை கூறினார் அது என்னன்னா ஒரு மனிதன் எருசலேமிலிருந்து எரிகோவுக்கு போகையில் கள்ளர் கையில் அகப்பட்டான் அவர்கள் அவனது உடைகளை களற்றி அவனை காயப்படுத்தி குற்றுயிராக விட்டு போனார்கள் அப்பொழுது தற்செயலாய் ஒரு ஆசாரியன் அதாவது பிரீஸ்ட் அந்த வழியே வந்து அந்த அடிபட்டவனை கண்டு வேறு பக்கமாக விலகி போனார் பின்பு அந்த வழியாக ஒரு லேவியன் அதாவது ஆலயத்தில் பணிவிடை செய்கிற ஒருவர் வந்து அடிபட்டவனை கண்டதும் வேறு பக்கமாய் விலகி போனார் பின்பு அந்த வழியாய் ஒரு சமாரியன் அதாவது சமாரிய நாட்டை சேர்ந்த ஒருவன் வருகையில் அந்த அடிபட்டவனை கண்டு மனதுருகி கிட்ட வந்து அவனுடைய காயங்களில் எண்ணையும் திராட்சை ரசமும் வார்த்து காயங்களை கட்டி அவனை தன் வாகனத்தில் ஏற்றி அருகிலிருந்த ஒரு சத்திரத்துக்கு கொண்டு போய் அவனை பராமரித்தான் மறுநாளிலே தான் புறப்படும் போது இரண்டு வெள்ளி காசுகளை எடுத்து சத்திரக்காரனிடம் கொடுத்து இவனை பராமரித்துக் கொள் நீ அதிகமாக ஏதும் செலவழித்தால் நான் திரும்பி வரும்போது அதை உனக்கு தருவேன் என்றார் இவ்வாறு இயேசு சொல்லி அந்த நியாயசாஸ்திரியிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் அந்த மூன்று பேரில் கள்ளர்கையில் அகப்பட்டவனுக்கு யார் அயலானா இருந்தார் உமக்கு எப்படி தோன்றுகிறது என்றார் அதற்கு அந்த நியாயசாஸ்திரி இயேசுவிடம் அவனிடம் இறக்கம் காட்டிய அந்த சமாரியன்தான் என்றார் அப்பொழுது இயேசு அவரை நோக்கி நீரும் போய் அவ்வாறே செய்யும் என்றார் இப்பொழுது இந்த ஓமையில் உள்ள நீதி கருத்துக்களை காணலாம் ஒன்றாவது நம்முடைய அயலானை அதாவது பிறனையும் நம்மை போல நேசிக்க வேண்டும் என்று அனைவருக்கும் தெரியும் ஆனாலும் அவர்கள் நம்மை சுற்றியுள்ள சகோதரரோ உறவினர்களோ மற்ற நண்பர்களோ மட்டுமல்ல மாறாக நம்மை விரும்பாத நம்முடைய நட்பு வட்டத்தில் இல்லாத மற்றும் நமக்கு எந்த பதில் உதவியும் செய்ய இயலாதவர்களையும் நான் நம்மை போல நேசிக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தால் அந்த ஆசாரியனும் லேவியனும் அந்த அடிபட்டவனுக்கு உதவினால் நமக்கு ஏதேனும் பாதிப்பு நேருமோ என்று எண்ணியிருக்கக்கூடும் ஆனால் அந்த சமாரியனோ நான் இவனுக்கு உதவாவிட்டால் அவன் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுவானோ என்று எண்ணி அவனுக்கு உதவினான் இவ்விதமாக பிறன் மேல் இறக்கம் காட்ட வேண்டும் என்று வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது டியர் வியூவர்ஸ் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் ஸ்டோரிஸ் தேங்க்யூ